നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയ പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇൻഡക്ടർ ആണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഇൻഡക്ടർ ടു ഒപ്പോസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കറണ്ടിൽ ഇൻഡക്ടർ വഴി ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റേഷ്യോ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ടു ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി ഇൻഡക്ടർ നമ്മളത് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഹെൻട്രി ആയിരിക്കും ഹെച്ച് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ ഫോമുല പറഞ്ഞില്ല ഇൻഡക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് അതാണ് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ലെങ്ത് ഓക്കെ സോ എൽ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മ്യൂ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ വെർ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദി ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഹെപ്സ്ലോൺ പറഞ്ഞത് ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദി ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻഡക്ടർ യൂണിറ്റ് എന്താ നമ്മൾ ഹെൻട്രിയാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹെൻട്രി ഇൻ ഹെച്ച് സിമിലർലി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം ഓക്കെ ഇത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആണ് വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും വി ഇൻ ടു ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നെടുത്തല്ലേ ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഇൻഡക്ട് ഇസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ഐ എഫ് സീറോ നമ്മൾ വി എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഐ എഫ് സീറോ തൊട്ട് ഐ എഫ് ടി വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ ടേമിനെ വൺ ബൈ എല്ലിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡി ടി ടൈം റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സീറോ ടു ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ടി മൈനസ് ഐ എഫ് സീറോ നമ്മൾ ഐ എഫ് ടി മൈനസ് ഐ എഫ് സീറോ കിട്ടും ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സീറോ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഐ എഫ് ടി ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് എ റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് നോക്കിയേ എന്താണ് ഐ ഐ എഫ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ ഇൻഡിക്കൽ വി ഡി ടി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അനദർ റിലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം വി നീഡ് ദി എനർജി സ്റ്റോർ അല്ലെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ദിസ് റിലേഷൻ റൈറ്റ് എടി ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ എടുക്കുകയാണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈം ഡി ടി എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ഡി ടി നമ്മുടെ എനർജി സപ്ലൈ ടു ദി ഇൻഡക്ടറിനെ എനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ എനർജി ഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വെൽ ബി ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ പറയാം വി ഇൻ ടു ഐ ഡി ടി നമ്മൾ വി ഇക്ക് പറയാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും വെൽ ബി ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഐ ഡി ടി ഡി ടി ഡി ടി ക്യാൻസൽ ആവും വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എൽ ഇൻ ടു ഐ ഡി ഐ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയി എടുത്തത് ഡ്യൂറിംഗ് എ ടൈം ഡി ടി ഇനി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓക്കെ ടോട്ടൽ എനർജി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആസ് വി ഇൻക്രീസ് എ കറണ്ട് ഫ്രം സീറോ ടു ഐ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് സീറോ ടു വി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കറണ്ട് ഇസ് ബി ഇൻക്രീസ് ഫ്രം സീറോ തൊട്ട് ഐ വരെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ എനർജി ഇ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഇ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സീറോ ടു ഐ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്ക് വരാം ഡി ഇക്ക് വരാം എൽ ഇൻ ടു ഐ ഡി ഇ ഐ ഡി ഐ അപ്പോൾ എൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഐ ഇൻ ടു ഡി ഐ ഫുർ ദ വാ
my current will be changing. Alle, and the voltages across the resistance will be remaining the same. Padam not a the property. Now, in the case, we have the current IT split I, I1, I2, 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 the voltages across the resistance R1, R2 will be remaining the same. Now, in the case, we have to change the current, so I have to find those values for current. Now, in the current, this resistor R1 will pass in the current will be equal to, we see the formula in the same way. Total current is the flow in the IT. So, that IT multiplied by, we have to find the current I1, which is passing through R1. Okay, and we have current IT split I, I1 to I2 I2 to I2 to I2. So, find those, that value of resistor, okay, through which my current is not passing. We will assume that current is not passing, we will assume that current is I1. And I1 passes in the R1 value. So, take that value of resistor, through which my current I1 is not passing. That is the R2. So, R2 divided by R1 plus R2, and that is the sum of total resistors, R1 R2. Okay, similarly I2 would have to go to the same way. Okay, I2 would have to go to the same way. I2 will be equal to the same way. Total current I2 would have to go to the same way. Multiply by. Now, we will go to the same way. So, we will go to the same way. So, I2 would have to go to the same way. So, I2 would have to go to the same way. So, that R1 divided by R1 plus R2. Now, we will go to the values for I1 and I2. Now, we will go to the whole distribution rule. Voltage division rule will apply in the case of the series network. Because in the case of the series network, we change the voltage. So consider the case. One A and B are in the terminal. I need to resist R1 and resist R2. This is terminal B. Now, we have to take a voltage across the side. Okay, we have to take a voltage across the side. VT, total voltage. So, we have to take a voltage across the side. We have to take a voltage across the side. Potential difference. Okay. And the current will be going through the R1 and R2. In the case of series network, the current will be the same throughout the circuit. Pakshay, the voltage difference across the resistor R1. R1 the voltage is V1 and R2 the voltage is V2. That is the change. V1 will not be equal to V2. If we change the voltage, we will change the current. If we change the current, we will change the current. 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 V1 will be equal to formula. We will change the total current. That is the total voltage multiplied by what voltage is V1? What voltage is V1? What voltage is the resistor across the side of the resistor? R1. So, R1 divided by R equivalent. What is the equivalent sum of resistors? R1 plus R2. Similarly, V2 is the same. V2 will be equal to again. Total voltage multiplied by what voltage is the resistor across the side of the resistor? R2. So, R2 divided by R1 plus R2. That is R equivalent. Okay. So, that is my voltage division rule. In the okay, let's say example. Use voltage division rule and find the voltage and current through the 5 ohm resistor. If you look at this, one circuit is done. We have a voltage V1 whose value is 14 volt and it goes to R1 and R2. Render resistors are done. R1 value is 2 ohm, R2 value is 5 ohm. What we do is we have to find the voltage and current across the 5 ohm resistor. If we look at this voltage and current, that is okay. This resistor is a series. Series connection is back to back. Now, we will connect the end and the beginning. We will connect the end and the end. And the end and the end. We will connect the voltage. So, this is a series network. Series network in the case, we will apply voltage division rule. That is why we will use voltage division rule. If we don't apply it, we will apply voltage division rule. Because it is a series network. Now, we will say that P resistor R1 decrease at the voltage V1, R2 decrease at the voltage V2. We will connect the end and the end. V2 is the formula. V2 is the formula. What is the total voltage in the case? 14 volt. So, 14 volt multiplied by R2. We consider the resistor. What is the voltage? That is the resistor. What is the resistor? That is the resistor. So, R2 value is 5. So, 5 divided by 5 plus 2 is 7. Will be equal to 10 volt. So, that is my voltage V2. So, that is my voltage V2. What is the same? This is R2 value. What is the current value? That's the basic ohms law you see that. Where we are going to be equal to IR. In this case, V divided by R is not equal to I. We will be equal to I will be equal to I will be equal to I. We will be equal to I will be equal to I will be equal to I. 10 volt divided by resistor is 5. So, 10 by 5 is equal to 2 ampere current. Okay? 